அனைவருக்கும் வணக்கம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் நைன் பார்ப்போம் வெரிஃபை ஏபி ஹோல் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் இதை வந்து வெரிஃபை பண்ணணும் ஸோ ஏன்னு ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க பின்னு ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த சம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கலாம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஃபார்முலா தான் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல ஒரு ரீகால் பண்ணிப்போம் ஏன்னு ஒரு ஜென்ரல் ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஏபி சிடி இது ஒரு ஜென்ரல் ஏ டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு ஒரு இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன ஃபார்முமோ ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ போடுவில்லைங்களா அப்போ ஏடி மைனஸ் பிசி ஃபஸ்ட் டயக்னல் மைனஸ் அடுத்த டயக்னல் இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஏ கண்டுபிடிப்போம் இல்லைங்களா அட்ஜாயிண்ட் என்ன பண்ணுவோம் இதை ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணுவோம் அப்போ டி மேலே போயிடும் கி ஏ இங்கே வந்துடும் பிக்கும் சிக்கும் சைன் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலாவே தான் இருந்தாலும் இந்த சமூகம் நமக்கு தேவைப்படுறதால அதை ஆல்ரெடி எழுதிட்டோம் ஃபஸ்ட் இந்த சைடில் எல்ஹெச்எஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் எல்ஹெச்எஸில் பாருங்கள் ஏபி இன்வர்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஏபி மல்டிபிள் பண்ணுவோம் ஸோ ஏபி ஏ மேட்ரிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ ஒன் ஃபோர் இது ஏ மேட்ரிக்ஸ் பி மேட்ரிக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் இது பி மேட்ரிக்ஸ் இது எப்படி மல்டிபிள் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவ் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு காலமோட மல்டிபிள் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் கிடைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்தது இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவ் எடுத்துகிட்டு வந்து செகண்ட் காலமோட மல்டிபிள் பண்ணி ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு செகண்ட் எலமெண்ட் கிடைக்கும் ஸோ இது ஒரு டூ பி டூ மேட்ரிக்ஸ்ன்றதால ஃபஸ்ட் ரோவில் எத்தனை எலமெண்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டு எலமெண்ட் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ரோ இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஜீரோ தான் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ மல்டிபிள் பண்ணாலும் ஜீரோ தான் ஸோ இந்த ரெண்டு நம்பர் வருங்க ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபஸ்ட் காலம் மல்டிபிள் பண்ணால் இது ஆட் பண்ணால் எனக்கு ஒரு நம்பர் தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு செகண்ட் நம்பர் தேவை இல்லைங்களா அப்போது அந்த ஃபஸ்ட்டு ரோ செகண்ட் காலமோட மல்டிபிள் பண்ணலாம் ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ மல்டிபிள் பண்ணோம்னா ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன்றை மல்டிபிள் பண்ணோம்னா ப்ளஸ் த்ரீ கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது இன்னும் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இங்கே ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில் இருக்கிற ஒரு ரோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை காலமோடையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே செகண்ட் ரோ எடுத்துக்கிறோம் ஒன் ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு காலமோட மல்டிபிள் பண்ணுவோம் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ இன்ட்டு ஃபோர் ஜீரோ ஒன் எட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஒன் எட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இந்த மல்டிபிள் பண்ண ஆட் பண்ணால் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஜீரோ த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் செவன் இதுதான் ஏபிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் நமக்கு கிடச்சிது ஸோ நம்மளுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஏபி இன்வர்ஸ் வேணும் இல்லைங்களா அப்போ ஏபி ஹோல் இன்வர்ஸ் நம்ம இன்வர்ஸ் ஒரு ஸோ ஒன் பை நமக்கு என்ன தேவை இந்த மேட்ரிக்ஸில் டிட்டர்மினேட் வேணும் இல்லைங்களா அப்போ ஜீரோ மைனஸ் செவன் மல்டிபிள் பண்ணால் ஜீரோ மைனஸ் இந்த ரெண்டு நம்பர் மைனஸ் பண்ணால் ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட்டே கண்டுபிடிக்கணும் அட்ஜாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இதை வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் செவன் மேலே போயிடும் ஜீரோ கீழே வந்துடும் சைன் சேஞ்ச் பண்ணும்போது இது மைனஸ் த்ரீ இது ப்ளஸ் டூவாக மாறிடும் கரெக்டுங்களா ஸோ இது ஒன் பை ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆகிடும் இந்த சைடில் பாருங்கள் மைனஸ் செவன் மைனஸ் த்ரீ டூ ஜீரோ இது மாதிரி கிடைக்கும் இது வந்து ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஈக்வேஷன் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஆர்ஹெச்எஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஆர்ஹெச்எஸில் என்ன வேணும்னு பாருங்கள் பி இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் தனியாக ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் பி ஏ ரெண்டு மேட்ரிக்ஸுமே நமக்கு ஆல்ரெடி கிவன் கண்டிஷனில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பி இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் பி அப்போ என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் டூ மைனஸ்ன்னு போட்டுறோம் இந்த நம்பர் ஆட் பண்ணால் ஜீரோ ஸோ இதுக்கு அட்ஜாயின் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு டயக்னால் என்ன பண்ணணும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்போ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ கீழே வந்துடும் இந்த இதில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் சைன் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா இது ப்ளஸ் த்ரீ ஆகிடும் ஜீரோவுக்கு ஜீரோ தான் ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஜீரோ மைனஸ் டூ இது நமக்கு கிடச்சிருக்கு பி இன்வர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் இது ஈக்குவேஷன் டூன்னு வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா
ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் இது ஈக்வேஷன் த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம் வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணணும் பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் தான் போடணும் கண்டிப்பாக ஏ இன்வர்ஸ் பி இன்வர்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம போடக்கூடாது இது மாதிரி போட்டோன்னா ஆன்சர் தப்பாகும் ஓகேங்களா அந்த எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குதோ அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் மல்டிபிள் பண்ணணும் அதை ஞாபகம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் நாட் காம்படேட்டிவ் ஓகேங்களா நம்ம மாற்றி மல்டிபிள் பண்ணும்போது தப்பான ஆன்சர் வரும் ஸோ பி இன்வர்ஸை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் அப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஜீரோ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஈக்வேஷன் த்ரீ எடுக்கிறீங்களா அப்போ ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ இது ரெண்டும் ஸ்கேலாக இருந்தால் அப்போ மல்டிபிள் பண்ணோம்னா அப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் எழுதிக்கலாம் மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஜீரோ மைனஸ் டூ ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ இதை மல்டிபிள் பண்ணுவோம் ஒன் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மல்டிபிள் பண்ணுங்களா அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ரோ எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமோட மல்டிபிள் பண்ணுறோம் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோ செகண்ட் காலம் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ ஓகேங்களா இப்போ செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் ஜீரோ ப்ளஸ் டூ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஸோ இது ஆட் பண்ண வருதுன்னு பாருங்கள் ஒன் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் செவன் மைனஸ் த்ரீ டூ ஜீரோ இது ஈக்வேஷன் ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா தர் ஃபோர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒன்னும் ஃபோர் ஈக்குவலாக இருக்கு தர் ஃபோர் ஏபி ஹோல் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் 